Hello, students. How are you? That's me, Professor Elton Vieira, professor de inglês do Colégio Padre Mate Diniz. And today I give you about the subject, the possessive adjective. Tá? Eu trago para vocês aqui a matéria, né? o assunto possessive adjective, tá? adjetivo possessivo. Tá? Aqui temos os nossos pronouns, pronomes, tá? em inglês, e os nossos possessive adjectives. Tá? Como você já conhece os nossos pronomes, tá? I, you, he, she, it, we, they. E o seu possessivo adjective, tá? Referido, relativo a cada um. Tá? I, my, you, your, he, his, she, her, it. Neutro, né? Coisas, animais, coisas. It's. We, nós, né? our, tá? e they, their. Então, pessoal, é, esses são os nossos possessivos tá? em relação a cada pronome. Tá? Aqui eu quero mostrar agora para vocês algumas palavras que têm né, o significado, é, a mesma pronúncia, mas têm um o significado diferente. Tá bom? Aqui, por exemplo, com o you, né? your, possessivo your, tá? é... A mesma dicção, tá? O mesmo, digamos, tem a mesma é, som, tá? Nós vamos pronunciar da mesma forma, mas se ficar diferente. Tá? Tá? O pronome you, tá? Contraído, né? Com o verbo to be contraído, fica your. Tá? You mais verbo to be contraído, né? Are, you are. Tá? Então fica your, your. Mesma tá, pronúncia, mas ficar diferente. Temos também aqui no it, né, que é o possessivo do it. Tá? Nós vamos ter a mesma pronúncia quando nós usamos o verbo, tá? aliás, o pronome it mais o verbo to be, contraído it. Mesma pronúncia, ficar diferente. Também temos aqui tá? o último, there, possessivo de they, there, que é igual ao they are que é, é novamente contraído, tá? O pronome they e o verbo to be are, fica they are, there. E também o, quando nós usamos, né, a, do a ou está, né, do there, tá? A do verbo haver, né, there, ok? Mesmo pronúncia, significado diferente. Tá, vamos ver agora é, como usar esses nossos possessive adjective. E aí, então, aqui de volta, né, vamos agora estudar tá, é, os nossos possessivos activos tá, e algumas frases, tá, algumas sentences. Primeiro aqui temos, falando da primeira pessoa, né, de mim, This is my car. This is my car. Estou usando tá, o nosso possessivo, né, do tipo possessivo, my. Tá, sempre vai vir depois do verbo e antes do adjetivo. É, do substantivo, sorry. Tá? Então, this is my car. Este é meu carro. Tá? Aqui no plural, vamos usar agora. Those are our children. Those are our children. Essa, né? Aquelas são nossas crianças. Tá? Usando aqui já o verbo to be. Tá? O A combinando com aqui, né? Que é o those, aqueles. Tá? Estou se referindo, né? O pronome que ele está tá referindo ao tá, o nosso possível adjetivo e o nosso substantivo, né, que é children, tá bom? Temos também agora aqui, né, look, there is your wallet, olha, aquela, né, lá está a sua carteira, tá bom? Alguém está falando para você, né, então, sua, your, tá? Look, there is your wallet, lá está a sua carteira. Aqui temos agora usando né, o pronome, it, neutro. This is small. Lembrando aqui ó, na pronúncia, tá? Ó. This is its ball. Tá? Esta é sua bola, referindo ao cachorro, tá? o animal. Que a bola é dele. Então tem que usar, lembrando do verbo to be, is, e né, o nosso possessivo adjetivo, its. Tá? Ball. Também temos aqui no plural, tá? Aliás, temos aqui duas pessoas, 
numa casa, né? Ambos moram na casa, casa deles. Então, eu me referi para dizer que a casa deles. This is their house. Esta é a casa deles, tá? Me referindo a essas duas pessoas, tá ok? Por que, é que não ficou aqui no verbo are? Porque eu estou me referindo a esta, tá? Esta casa, né? Bom, referindo a casa, tá bom? Não estou me referindo às pessoas, tá bom? Esta casa, aí sim, quando eu for usar aqui para dizer que é, tá bom, delas, eu vou usar sim their, que são delas, né? Daquelas pessoas, tá bom? Mas quando eu vou usar this, tá? Então depois de this tem que ser are, tá bom? A não ser que eu use aqui, ó, those. Aí sim eu vou ter que usar o verbo, o verbo to be, are, que combina, tá? Com does, tá bom? Não posso usar these are, não. This is, those are. Ok? Vamos ver agora aqui alguns outros exemplos para ficar mais nítido, tá bom? O entendimento de como usar o possessive are. Então aqui, novamente, tá? Para terminar agora esse vídeo. Vamos ver agora aqui os últimos exemplos, tá? Para a gente aprender um pouco mais, né? Sobre os possessive adjectives. Tá novamente aqui com a frase This is her grandfather, tá? Este é o avô dela, tá bom? Estou referindo a ela, estou usando her, tá? Estou para she, terceira pessoa do singular, né? Ela, então, this her grandfather, tá? Esse é o avô dela, tá? Então, para ele, também temos aqui, this is his new car, este é o seu novo carro, referindo a ele, né? Terceira pessoa do singular, he. E aqui temos, novamente, tá? Agora será o you, vou dar a vocês, no plural. Those are your grades, tá? Estas são suas notas, tá? Vocês, tá referindo. Então, ó, combinando those, tá? Estas, né, são, tá, ó. Are, combinando. Novamente, temos aqui, ó, o substantivo combinando, tá? Em relação, que é o those are your grades. Estas são suas notas. Ok? Então, pessoal, é simples, fácil, não tem muita dificuldade de você relacionar, tá? O possessivo adjectivo ao pronoun, que é os pronomes, tá? Só lembrar da regrinha lá, tá bom? Faça atividades, revisem o vídeo se precisar, deixe seu comentário, sua dúvida, eu responderei, tá bom? Até a próxima aula.